বন্ধুরা আপনাদের ইউটিউব চ্যানেল বাংলা হেলথ টকে আপনাদের সকলকে স্বাগত বন্ধুরা করোনা ভাইরাস রোগটি ভয়াবহ গতিতে ছড়িয়ে পড়ছে বৈশ্বিক মহামারী রূপ ধারণ করে সারা বিশ্বে এরই মধ্যে 203 টি দেশে ছড়িয়ে পড়েছে ঘাতক ভাইরাস 9 লাখেরও বেশি মানুষ আক্রান্ত হয়েছে এই সংক্রামক ব্যাধিতে এবং বিশ্বব্যাপী প্রাণহানি হয়েছে 45000 বেশি মানুষের এই মৃত্যু মিছিল যেটি কবে থামবে তা এখনি নিশ্চিতভাবে কেউ বলতে পারছেন না প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাস বিলায় দেশে দেশে চলছে লকডাউন কারফিউ বা জরুরি অবস্থা করোনা ভাইরাসের কারণে এই মুহূর্তে বিশ্বে 3 ভাগেরও বেশি মানুষ গৃহবন্দী হয়ে রয়েছেন গোষ্ঠী সংক্রমণ বা কমিউনিটি ট্রান্সমিশন এরাতে বন্ধ রাখা হয়েছে অফিস কাচারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কলকারখানা সবকিছুই যার অবশ্যম্ভাবি ফল পড়ছে বিশ্ব অর্থনীতিতে করোনা ভাইরাসের ফলে বিশ্ব এক ভয়ানক মন্দা পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে চলেছে মন্দার প্রভাব সবচেয়ে বেশি পড়বে উন্নয়নশীল দেশগুলি অর্থনীতিতে সব মিলিয়ে ক্ষতি হতে পারে প্রায় 2 থেকে 3 লক্ষ কোটি মার্কিন ডলার নতুন এই করোনা ভাইরাস বা কোভিড 19 সমাজের মূলে আঘাত করছে মানুষের জীবন ও জীবিকা কেড়ে নিচ্ছে ইউনাইটেড নেশনস বা জাতিসংঘের রিপোর্টে ধারণা প্রকাশ করা হয়েছে যে করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের কারণে সারা বিশ্বে প্রায় আড়াই কোটি মানুষ চাকরি হারাতে পারেন বিজ্ঞানীরা বলছেন ভাইরাসটি হয়তো মানুষের দেহকোষের ভিতরে ইতিমধ্যে মিউটেট করছে অর্থাৎ গঠন পরিবর্তন করে নতুন রূপ নিচ্ছে এবং সংখ্যা বৃদ্ধি করছে যার ফলে ভাইরাসটি আগামী দিনে আরো বেশি বিপদজনক হয়ে উঠতে পারে যেহেতু এই ভাইরাসটি নতুন তাই এর কোনো টিকা বা ভ্যাকসিন এখনো নেই এবং এমন কোনো চিকিৎসা নেই যা এই রোগ ঠেকাতে পারে এই ভাইরাসের প্রতিরোধক কোনো অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ এখনো অবধি নেই কাজেই প্রতিরোধ এবং সচেতনতাই হচ্ছে এই রোগ থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার আগেই আমাদের এই রোগ সম্পর্কে সতর্ক সচেতন হতে হবে এই ভাইরাসটি কিন্তু প্রতিরোধযোগ্য এবং একে নিয়ন্ত্রণ করাও সম্ভব একটা কথা আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে এই রোগের সংক্রমণের সংখ্যাটা যদি কমানো যায় তাহলে এই রোগের প্রকোপ এবং প্রতি মিনিট ও ঘন্টায় বেড়ে চলা বিশ্বব্যাপী মৃত্যু মিছিল ঠেকানো সম্ভব হবে দেশে দেশে লকডাউন উঠে যাবে এবং স্থবির অর্থনীতি চাকা আবার আগের গতিতেই ঘুরতে শুরু করবে বন্ধুরা আমার আজকের এই ভিডিওটিতে আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব নোবেল করোনা ভাইরাস 2019 রোগটিকে আগাম প্রতিরোধ করার কয়েকটি উপায় যা আপনার জানা থাকলে এবং মেনে চলতে পারলে এই মারণ ব্যাধির হাত থেকে মিলবে পরিত্রাণ তো চলুন বন্ধুরা আর সময় নষ্ট না করে এবারে মূল ভিডিওটিতে প্রবেশ করে কোভিড 19 রোগটিকে আগাম প্রতিরোধ করার উপায়গুলো এক এক করে একটু জেনে নিই নোবেল করোনা ভাইরাস 2019 রোগটিকে আগাম প্রতিরোধ করার উপায় প্রতি ঘন্টায় সাবান জল দিয়ে জলের ধারায় বা রানিং ওয়াটারে অন্তত 40 থেকে 60 সেকেন্ড পর্যন্ত নিজের সম্পূর্ণ হাত পরিষ্কার করুন যতবার বাড়ির বাইরে যাবেন ঠিক ততবারই বাড়ির ভেতরে এসে হাত ধোয়ার এই পদ্ধতিটি ফলো করবেন সবথেকে ভালো হয় যদি নিজের হাত ধোয়ার জন্য ডেটল সাবান ব্যবহার করতে পারেন ডেটল সাবান ছাড়া যে কোনো অ্যালকোহল ভিত্তিক হ্যান্ড স্যানিটাইজার যাতে অন্তত 60 শতাংশ অ্যালকোহল রয়েছে তা ব্যবহার করা যেতে পারে কাশি বা হাঁচির পর কোনো শৌচালয় ব্যবহার বা পরিষ্কার করার পর খাবা বা রান্নার আগে ও পরে অসুস্থ কোনো ব্যক্তিকে পরিষেবা বা কোনো কাটা জায়গা বা ক্ষতস্থান পরিচর্যার পর কোনো প্রাণীকে বা তার খাবার ছোঁয়া বা তার মলমূত্র পরিষ্কারের পর আবর্জনা সাফ করার পর কোনো হাসপাতাল নার্সিং হোম বা চিকিৎসা কেন্দ্রে যাওয়ার আগে ও পরে সব সময় সাবান ও জল দিয়ে ভালোভাবে নিজের হাত ধুয়ে নিন সাবান জল দিয়ে ভালোভাবে হাত পরিষ্কার না করে কখনো নিজে চোখ নাক এবং মুখ স্পর্শ করবেন না যে কোনো অপরিচিত বা আক্রান্ত ব্যক্তি থেকে কমপক্ষে 3 ফুট বা 1 মিটার দূরত্ব বজায় রাখুন দোকানে বা বাজারে যাওয়ার প্রয়োজন হলে চেষ্টা করুন আপনার পাশের ব্যক্তিটির থেকে কমপক্ষে অন্তত 3 থেকে 6 ফুটের দূরত্ব বজায় রাখার ভিড় ও জনসমাগম এড়িয়ে চলুন কোনো অপরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে এই সময় খুব কম দূরত্বে সামনাসামনি কথা বলবেন না বাইরে বেরোলে সব সময় মুখে মাস্ক পরুন প্রতি 8 ঘন্টায় এই মাস্ক কিন্তু আপনাকে একবার পরিবর্তন করতে হবে একই মাস্ক দ্বিতীয়বারের জন্য ব্যবহার করতে চাইলে ভালোভাবে সাবান জল দিয়ে ধুইয়ে তারপর তা ব্যবহার করতে পারেন মাস্ক সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা দেখা দিলে মাস্কের বদলে বড় সাইজের রুমাল ব্যবহার করা যেতে পারে পরিবর্তন এবং পরিষ্কার করার নিয়ম কিন্তু একই এই সময় অসুস্থ পশু পাখি সংস্পর্শ এড়িয়ে চলুন পশু পাখির বাজার থেকে এলে সবার প্রথমে সাবান জল দিয়ে ভালোভাবে নিজের হাত ধুয়ে ফেলুন কাঁচা মাংস বা অর্ধেক রান্না করা কোনো খাবার খাবেন না খাবার ভালোভাবে সিদ্ধ করে খান হাঁচি কাশির সময় টিস্যু বা রুমাল ব্যবহার করুন হাঁচি কাশি দেওয়ার সময় নিজেকে অন্যদের থেকে নিরাপদ দূরত্বে রাখুন দিনের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে বিশুদ্ধ জল পান করুন এই সময়টা প্রতিদিন কমপক্ষে 
থেকে দু লিটার জল পান করুন সম্ভব হলে উষ্ণ জল পান করুন এতে আপনার শরীর হাইড্রেটেড থাকবে শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়বে জ্বর মাথা ব্যথা ক্লান্তি এবং পেশির ব্যথার মতো কোনো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া থাকলে তা হ্রাস পাবে হ্যান্ডশেক ও কোলাকুলি করবেন না সৌজন্য প্রকাশ করতে চাইলে দূর থেকে প্রতি নমস্কারই যথেষ্ট বাইরে খাবার সময়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করুন এবং নিজেকে পরিচ্ছন্ন রাখুন প্রেক্ষাগৃহ রেস্তোরা পাব এবং গ্যালারি এড়িয়ে চলুন বাস ট্রাম এবং ট্রেনে বেশি ভিড় থাকলে উঠবেন না হেয়ার ড্রেসার নাপি বিউটি পার্লার এড়িয়ে চলুন বড় কোনো পার্টি এবং নিমন্ত্রণ বাড়ি এড়িয়ে চলুন খুব বেশি অসুস্থ বোধ না করলে হাসপাতাল পলিক্লিনিক এড়িয়ে চলুন রাস্তায় যেখানে সেখানে থুতু ফেলবেন না ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া কোন রকম অ্যান্টিবায়োটিক খাবেন না আইসক্রিম কোল্ড ড্রিঙ্কস খাবেন না এবং ঠান্ডা আবহাওয়া পরিহার করবেন আপনার শরীরের তাপমাত্রা একশো ডিগ্রি ফারেনাইট স্পর্শ করার পাশাপাশি যদি গলা ব্যথা কাশি এবং শ্বাসকষ্ট অনুভব করেন তাহলে আর দেরি না করে খুব দ্রুত একজন ভালো চিকিৎসকের সঙ্গে দেখা করে পরামর্শ গ্রহণ করবেন বাড়ির পোষা কুকুর বিড়ালের থেকে এই রোগ ছড়িয়ে পড়বার কোনো ঘটনা এখনো অব্দি জানা নেই তবে বিড়াল কুকুরের গায়ে হাত দিলে হাত সাবান দিয়ে পরিষ্কার করুন করোনা ভাইরাস ফুটবন ডিজিজ নয় খাবারের মাধ্যমে এই রোগ ছড়ায় না কাজেই মুরগির মাংস বা সামুদ্রিক মাছ ভালো করে রান্না করে খেলে আপনাকে কোনো সমস্যায় পড়তে হবে না বন্ধুরা করোনা ভাইরাস নিয়ে অযথা ব্যাপক আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে নানান রকম গুজব রটছে যদিও যে কোনো বয়সের ব্যক্তিরাই এই রোগে আক্রান্ত হতে পারেন তবে যারা বয়স্ক ব্যক্তি বা যাদের হাঁপানি ডায়াবেটিস হার্ট বা কিডনি সমস্যা রয়েছে যাদের শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম তাদের এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা সব থেকে বেশি এই রোগে মৃত্যুর হার কিন্তু খুবই কম এই ভাইরাসটি প্রতিরোধযোগ্য এবং একে নিয়ন্ত্রণ করাও সম্ভব সংক্রমিত হবার পরে এই ব্যাধিতে মৃত্যুর হার গড়ে তিন দশমিক চার শতাংশ যেখানে কুড়ি বছরের নিচের রোগীদের মৃত্যুর হার শূন্য দশমিক দুই শতাংশ এবং আশি বছরের ঊর্ধ্বে রোগীদের প্রায় পনেরো শতাংশ প্রতি একশো জনের মধ্যে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মাত্র দুজনের কিডনি ফেইলার হয়ে মৃত্যুর সম্ভাবনা থাকে বাকি আটানব্বই জন কিন্তু সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যেতে পারেন চিকিৎসকের পরামর্শে কাজেই করোনা ভাইরাস নিয়ে সচেতন থাকলে অযথা আতঙ্কিত হয়ে পড়বার কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই বন্ধুরা আজ এই পর্যন্তই ভিডিওটি দেখবার জন্য আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ যদি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগে থাকে আপনাদের সামান্যতম কোনো উপকারেও এসে থাকে তবে ভিডিওটিকে অবশ্যই লাইক করুন আর এই ভিডিওটি ফেসবুক টুইটার ইনস্টাগ্রাম এবং অন্যান্য সোশ্যাল মিডিয়া সাইটে হোয়াটসঅ্যাপে শেয়ার করুন যাতে আপনার সাহায্যে আপনার বন্ধুরাও বিভিন্ন হেলথ রিলেটেড প্রবলেম থেকে ঘরোয়া উপায় মুক্তি পেতে পারেন আপনাদের মতামত কমেন্ট সেকশনের মাধ্যমে আমাকে লিখে জানান জানান যে আপনারা ঠিক কোন ধরনের বিষয়ের উপর ভিডিও চাইছেন এবং এই ধরনেরই আরও ভালো ভালো ভিডিও দেখবার জন্য বাংলা হেলটক ইউটিউব চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নিন আর পাশের বেল আইকনটিকে ক্লিক করে অল নোটিফিকেশন অন করে নিন যাতে আপনি আমার চ্যানেলের সমস্ত ভিডিওগুলোকে সবার প্রথমে দেখতে পারেন বন্ধুরা আবার আমি ফিরে আসছি খুব শিগগিরই আরও একটি নতুন ভিডিওকে সঙ্গে নিয়ে ততক্ষণ পর্যন্ত প্রত্যেকে ভালো এবং সুস্থ থাকবেন